हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैक्स एंड ट्रिक्स सो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर टू से आज हम पढ़ेंगे टॉपिक दैट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर टू में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दो दिए हुए हैं एक है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और दूसरे है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ओके सो अभी तक हमें ये तो क्लियर है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है वो होता है गाइडलाइंस राइट अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है तो सबसे पहले ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो दिए थे वो दिए थे फ्रेडरिक टेलर ने ये पर्सन कौन थे ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर राइट क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे इसलिए इन्हें कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी बार वन मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट इज फ्रेडरिक टेलर अब इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर क्यों बोलते हैं वॉट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंस का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है तो टेलर का मानना ये था कि इफ देर इज एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्शन इट शुड बी इन अ साइंटिफिक मैनर इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और जजमेंट्स और रेंडमली इट शुड बी ऑन द बेजिस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इसीलिए इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को नाम दिया साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और कहलाने लगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर ओके सो लेट्स सी व्हाट आर द व्हाट इज द डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सेइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे इसका मतलब क्या हुआ नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट मैन टू डू पहले आप ये जान लीजिए आपका कितना मैन पावर है और आपको उनसे क्या काम करवाना है एंड सी टू इट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर वो अपनी हंड्रेड परसेंट एफिशेंसी के साथ काम करे एंड मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम वेस्टेज कर कर काम करे उसे हम क्या कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट ओके नाउ लेट स्टार्ट विथ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल देर आर फोर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नंबर वन क्या कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थम रूल ऑफ थम का मतलब होता है जब कोई भी डिसीशन पास्ट एक्सपीरियंस या जजमेंट या रेंडमली लिए जाते हैं तो उन डिसीशंस को हम कहते हैं कि दे आर बेस्ड ऑन रूल ऑफ थम बट टेलर क्या कहते हैं कि जितने भी डिसीशंस होते हैं वो बेस्ड होने चाहिए साइंटिफिक इंक्वायरी पर एंड इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इसीलिए अब से जो भी डिसीशन लिए जाएंगे वो साइंस के बेसिस पर एंड नॉट ऑन द रूल ऑफ थम ओके पॉइंट नंबर टू हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट झगड़े ओके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कैटेगरीज होती है दो एक होती है एम्प्लॉयर की दूसरी होती है एम्प्लॉय की यूजुअली एम्प्लॉयर का मानना ये होता है एम्प्लॉय तो वर्क करते ही नहीं है उन्हें तो काम करना ही नहीं है वेल एम्प्लॉय की ये थिंकिंग होती है कि एम्प्लॉयर तो हमें कभी अप्रिशिएट करते ही नहीं है ना वो हमारी तरफ कोई कंसर्न दिखाते हैं तो ये सोच की वजह से दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है और दोनों के बीच में नेगेटिव थिंकिंग रहती है तो टेलर क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हार्मनी होना चाहिए यानी उन लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए जिसे हम कहते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन चेंज ऑफ माइंडसेट और दोनों को एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए दोनों को एक दूसरे की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए तभी जाकर वो लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे एंड पीसफुली इन हार्मनी काम कर पाएंगे 
ओके सो ये हुआ आपका सेकेंड प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉट नंबर थर्ड प्रिंसिपल कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म यानी कि कोई भी बंदा ऑर्गेनाइजेशन में अकेला काम नहीं करता है बट एक दूसरे के कोऑपरेशन या एक दूसरे के साथ काम करता है राइट right? तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या होना चाहिए म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक वर्क को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए या अबिलिटी होनी चाहिए ये कब डेवलप होगी जब मैनेजमेंट वर्कर के सजेशन को वेलकम करेंगे उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे उन्हें रिवॉर्ड करेंगे तो इस तरीके से वर्कर्स का मोटिवेशन बढ़ेगा एंड उनका कंपनी का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा एंड दोनों के बीच में एक कोऑपरेशन डेवलप होगा बिकॉज कंपनी में कभी भी कोई आइसोलेशन में काम नहीं करता है बट एक दूसरे के साथ कदम मिलाते हुए काम किया जाता है राइट सो इट शुड बी इन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म लास्ट प्रिंसिपल दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी यानी कि अगर कोई पर्सन एफिशिएंट है और वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है तो हमें उस उसको उस हद तक ट्रेनिंग देनी चाहिए मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपना हंड्रेड परसेंट दे कितनी बार यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है वर्कर्स सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना ही काम करते हैं सिर्फ अपनी ऑलमोस्ट एटी टू एटी फाइव परसेंट एफिशेंसी का ही यूटिलाइजेशन करते हैं क्यों क्योंकि उन्हें प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिलता है प्रॉपर रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए वर्कर्स को क्या मिलना चाहिए मोटिवेशन एक्स्ट्रा अवार्ड फॉर दियर एक्स्ट्रा एफिशिएंसी राइट तो इस तरीके से हम लोगों को जब भी हम वर्कर हायर करें दे शुड बी सिलेक्टेड साइंटिफिकली साइंटिफिकली मतलब एट राइट टाइम एट राइट प्लेस एंड इन राइट नंबर एंड देन दे शुड बी गिवन रिक्वायर्ड ट्रेनिंग ट्रेनिंग देने से वो कंटिन्यूसली अपडेटेड होते रहेंगे ठीक है तो ये थे टेलर के फोर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसमें वन फर्स्ट था साइंस नॉट रूल ऑफ थम सेकेंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड नंबर थ्री कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड नंबर फोर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी आई होप आपको ये वीडियो भी क्लियर हो गया होगा और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी क्लियरली समझ भी आ गए होंगे एज वेल एज लर्न भी हो गए होंगे फिर भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे ईमेल आईडी पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दैट इज टेक्स एंड ट्रिक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम दिस इज अंकिता जैन गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर नाउ थैंक यू